Dirigentes dos setores prejudicados com o fim da desoneração da folha de pagamento articulam para derrubar o veto do presidente Bolsonaro à prorrogação da medida até dezembro do ano que vem. Sem o benefício estendido, empresários prevêem demissões e funcionários já estão preocupados. A desoneração foi concedida em 2011 para 17 setores da economia que mais empregam no país, com data de término para dezembro deste ano. Mas o Congresso havia prorrogado até o fim de 2021, por causa dos impactos da pandemia do novo coronavírus. Bolsonaro vetou a medida, incluída na MP 936, que causaria uma queda de arrecadação para o governo, com a justificativa de que estuda uma forma de ampliar o benefício para outros segmentos. Uma coalizão de cerca de 30 instituições foi criada no Congresso para derrubar o veto. Dirigentes dos setores estimam que a reoneração da Folha para o ano que vem possa causar a perda de um milhão de empregos. Esses 17 setores somados empregam 6 milhões de trabalhadores diretos e mais uma quantidade enorme de empregos indiretos. A gente imagina que, neste momento, esta reoneração, que vai trazer um custo para esses setores de 10 bilhões de reais a mais em tributos, pode causar um desemprego de 500 mil a 1 milhão de trabalhadores diretos. Para os empregados, a sensação é de medo. Está ficando muito complicado né, para os patrões manter os funcionários. E né, com relação a me mandar embora, eu acho que logo, logo deve mandar, porque está muito difícil. Já mandou a maioria dos meus colegas embora. O setor de calçados, por exemplo, estima cerca de 15 mil demissões. A unidade de inteligência da Bicalçados, uh, usando como base o ano de 2018, levantou que foi arrecadado no setor cerca de 493 milhões levando-se em consideração o 1,5% sobre a receita bruta, e que, passando então para 20% uh, sobre a folha de pagamento, então, né, esses 493 milhões passariam possivelmente para 1,1 bi, o que então acarretaria né, em um aumento de 572 milhões em contribuição previdenciária. Isso significa um aumento muito alto, de 116%. Então, imagino que talvez esses vetos né, eles possam prejudicar tanto o momento atual da questão de emprego, quanto o momento futuro, né, que a gente possa ter uma retomada. Para o setor de tecnologia da informação, a desoneração da Folha produziu um acréscimo de 145 mil profissionais para a área. Passou de 512 mil em 2010 para 617 mil em 2019. E durante essa, esse período, o setor é, remunerou os trabalhadores numa taxa de crescimento maior do que a própria taxa de crescimento é, da receita bruta. Então, houve uma grande transferência de renda entre as empresas do setor de tecnologia é, para os seus é, colaboradores em geral. E isso não é estranho, porque os trabalhadores, os profissionais que trabalham no setor de tecnologia, neste caso aqui, é, software e serviços, que são os contemplados pela política pública, são entre os mais bem remunerados do Brasil. O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Paulo Scaff, criticou a decisão de Bolsonaro por gerar aumento de imposto para as empresas. Nós vamos uh, unir esforços para tentar derrubar esse veto, para restabelecer aquela posição de ter uh, a possibilidade desses setores recolherem um percentual no faturamento e não voltarem para o percentual na folha de pagamento. E não, ou seja, não deixar uh, voltar a onerar a essas empresas aí com um aumento, no fundo é um aumento de imposto, porque você tinha uma situação que custava mais barato para as empresas. No momento que você muda e o custo aumenta, você está aumentando o imposto sobre elas. O governo tenta evitar a derrubada do veto com uma nova proposta de discussão sobre uma chamada mini-reforma tributária, que ofereceria uma medida mais ampla de corte de impostos sobre a Folha, sem distinção de segmentos. Entre os congressistas, há resistência. É um grave erro o veto que o presidente Jair Bolsonaro fez à prorrogação da desoneração e eu acredito 
que o Congresso Nacional deve derrubar esses vetos para o bem dos empregos e das empresas no Brasil. Agora nós precisamos derrubar este veto porque a manutenção deste veto vai gerar um desemprego muito grande naqueles segmentos que estão ali contemplados. Só na indústria têxtil estima-se que 40 mil pessoas poderão ser demitidas. Nós precisamos neste momento gerar emprego e gerar renda, porque isto é o, de, o grande desafio do Brasil neste momento. O presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, Flávio Roscoi, defende que a desoneração seja ampliada para todos os segmentos. É muito importante que seja desonerada a folha, não somente de alguns segmentos, mas do Brasil inteiro. E essa é a nossa percepção de mudança. E é um retrocesso agora que os poucos segmentos que têm essa opção perderem nesse momento terrível que passa a nossa economia. Então entendemos que nós devemos brigar pela manutenção da prorrogação da desoneração e mais ainda, pela ampliação, conforme defende o próprio ministro Paulo Guedes, da desoneração da Folha.